गुजरे लम्हों की सारी बातें तड़ पाती है दिल की सुर्ख दीवारों पे बस याद ही रह जाती है अपने होते हैं अपने तो अपने होते हैं अपने तो अपने होते हैं अपने तो अपने होते हैं नमो नमः 
स्टिकर का अग्नि सही गंधम समर्पयामी भगवन गणाधाधाय नमो नमः फूल चोल चढ़ाई ने पुष्पम समर्पयामी भगवन गणाधाधाय नमो नमः ये तारे जल गंधाक शुभ दीप ने वैद्य फल दक्षिणाम समर्पयामी चढ़ाई दिया ये डोल के नाश लगाए ने ये जो पवित्र समर्पयामी भगवन शोक विनाश कार कम नमः मितपाद पंक जंभो गणाधाधे � ओम सर्गेंद्र का निवाहे रतनजोधी के गाये ज्योनो नमः टिक्का फुलचोर दीप के वकील गाये ने तारे चलकर बात शुरू दी मेरे बैठे पर टिक्के चिट्टा लगाये दी टिक्के तो चिट्टा फुल चोर चढ़ाई ने ये तारे चलकर बात को आते ना फिरवाई नहीं करा ये तारे चलकर बात शुरू दी मेरे बैठे पर दक्षि� रतन जोधी पिकाए भैरवाए नमो नमः बंबट काए भैरवाए नमो नमः फिर यह जुड़ी प्रार्थना सुना करनी ओम भैरव देवता यह अगत यह फिर सुख तो वर्दो भाभा भैरवाए नमः ओम सुबं भवन तुकलयान वरोग्य सुख सत्यम मम सत्रु विनाशाए अंधकार निवारणी रतन जोधी पिकाए नमो नमः वशकार अंकरोमी मत्था � महाटिका फुल चोर फिरी गड़बड़ी ये पाई ने ताल हर जगह नाक सूर्य दीप ने बैठे फल दक्षिणा में समर्थियाँ भी दूर बैठा रह पाई ने दुर्भाग्य परान में समर्थियाँ भी हैं पूर्ण कसाई इन मोर महा ने बैठ दिन बैठ जाने समर्थियाँ भी पूर्ण कसाई इन जैसे आप भरे पूरे हैं उसी तरह हमारे घर प मन की मनोकामना भगवान पूर्ण कर सके आगे रखनी है ओम पूर्णा सा पूर्ण संका सा पूर्णा सर्वे मत्था पूर्ण कुम्भ प्रसाद इन सर्व सिद्धिर भवन मामल मस्कार हम प्रभु मत्था नहीं किरण है फिर ये लोग रहे हैं ना वकी पानी की सिट्टा लगाना ओम ऐसा लगे ना वगैरह दिखता भयो नमो नमः हाँ दिया चिट्टा दिया च ये तारीर जलगंधाक धूप दीप ने बैठे फादर श्रीमान समर्पियामी एक नब समर्पियामी एक कुछ पानी समर्पियामी ब्रह्मा फिर यह जोड़ी की प्रार्थना करने ब्रह्मा मुरारी सिर प्राप्त कारी भारुक सस्सी भूमि सुतस्स बुद्धस गुरु सुकर सनी राहु केतु शर्वे ग्रहा साल ते करा भवन नमस्कार हम रोमी मत्था ने किरणाय ओ मैं सर जय कोल जय कोल दे पे नमो नमः टिक केरा चिट्टा दे ना कोल जाये फुल चोर बिचराई है ये तारे जल गंदा सुख दे पे ने बैंड फाल के शाम समर क्या में कर दम समर क्या में कुछ पानी समर क्या में अक्तारी समर क्या में हम दिवास क्या ले रहे हो किना बाकी पानी नहीं था बेटा ओ मैं सर जय बास दे पे नमो नमः वाजे वकी किक्का फुल चोर चढ़ाई ने तानी जल गंदा शुरू दीपे ने बैठे फाल के शाम समर क्या में बास तूने तब भेजो नमो नमः हाँ फिर यह जोड़ी की प्रार्थना करने हों मुझे तो सीमा या वास्तव या था ना तब जा रहा प्रसिद्ध पाही दिव्य स्त्री में ग्रह सुकम से चिट्टा लगाना हो मैं सर्गी ब्रह्मा विष्णु भेष सुरा है नमो नमः टिक्के ता चिट्टा देगड़ा फुल चोर चाड़ी गड़े तानी जलगंधा सुख दिव्य निवेश फल दक्षिणा में मर क्या मेरा मावी तुम भेज सुना है नमोर वहाँ फिर यह जोड़ी की प्रार्थना करनी ब्रह्मा मुरारी सिर प्राण दो ब्रह्मा ने क्या ना प्रथम श्रोत के बेराम सुबह कल्याण उपमा विष्टा सत्ता सिंहनी सत्ता सिंह ब्रह्मणे नमोर वहाँ ओम कानसी सार पहासी तुष्टा मरुता तुष्टा मार सकार भीता ओम सर्व मंगल मांगले सिव सर्वात साधि के शरणे इतने मिके गोरी नारायणी नमो तुते हे ओम भद्रम करने विहिष्णु याम देवा भद्रम पश्चिमाक्ष विजित्राहा सिरिरंगे सुष्टवाग्वं सुष्टना विवशया देव ही समय दा योजनाट विगल जले प्रवाह भावित सरे गले बलम बलम मिताम जंग तुंग मारिगा डमा 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 डीना डमा रवायम चिकार जंड कान वंतनो दुनाशिवा शिवम ओम श्री ओंकार सहित सर्वस्मत देवी देवता भयो नमो नमः सारे देवी देवता ध्यान करके फिर पानी हिट कर गाना देती क्रोध देवी देवता जितने देवी देवता हैं सारे ध्यान करके पानी हिट कर गाना ओम मशर गे मंडल अंतर के समस्त देवी देवता समस्त देवी देवता नर के साथ भूत के साथ जितने भी देवी देवता हैं सारे नमस्कार करनी या लुढ़क प्रार्थना करनी या कहाँ साथ में कोई में था किसी शाग्रम शर्व देवम नमस्कार में केश और प्रति एक अच्छे दियो माधवाय नमः कृष्णा नमः गोविंदा नमो नमः ओ मातम तत्त्व सोध्यामी नमः विद्या तत्त्व सोध्यामी नमः सिद्ध तत्त्व सोध्यामी नमो हनुमान नमस्कारम करो मिहि मत्थडे किरणे 
ओम तदुप्रांत अच्छा वही है करना है ये थाली
व्रत है तप है जिसको करने से अभी फल की प्राप्ति होती है उसको हमारी सुनने की इच्छा है तो एक समय की बात है कि नैमी साढ़े तीर्थ है वहाँ पर अठासी हजार इसी तपस्या करने के लिए बैठे हुए थे तो उन्होंने उनके पूज्य सूर्य जी वहाँ पर बैठे हुए थे सोन का ऋषि वहाँ पर बैठे हुए थे तब उन ऋषियों ने सोन का ऋषि से पूछा कि हे सूर्य जी जिस व्रत अथवा तब के करने से इस कलयुग कलयुग का ये जो हमारा युग है कलयुग इसमें ऐसा कोई तप है व्रत है जिसको करने से मन वाचित फल की प्राप्ति हो जाए तो कृपा करके वो हमसे कहिए तब सूर्य जी ने कहा उसे सुनो मैं तुमसे कहता हूँ बहुत ही पुण्य प्रदान करने वाला स्वर्ग एवं मृत्यु लोक में पर दुर्लभ एक व्रत है ये व्रत है पूर्णमा इस व्रत को मनुष्य जो भी भली भांति विधि पूर्वक इस व्रत को करता है और उसको करने के बाद सत्यनारायण भगवान की कथा का आचरण करता है उसको सुनता है उन सब के पाप नष्ट हो जाते हैं जब उन्होंने ऐसा कहा तो सूर्य बोले कि एक समय इसी प्रकार लक्ष्मीपति भगवान विष्णु से देवर्षि नारद जी ने पूछा था तो देवर्षि नारद जी को लक्ष्मीपति भगा लोक है मृत्यु लोक यहाँ पर पहले सतयुग द्वापर युग त्रेता युग में जो भी देवता लोग थे वो ऐसे ही विचारण करते रहते थे कभी वो मृत्यु लोक में आ जाते थे कभी पाताल लोक में चले जाते थे कभी आकाश लोक में चले जाते थे ऐसे ही विचारण करते रहते थे तो इसी प्रकार नारद ऋषि जो थे ऋषि जो है वो भगवान विष्णु के लोक में चले गए विष्णु धाम को चले गए जब वो विष्णु धाम में पहुँचे तुम्हारे मन में प्रश्न है मैं उन सब प्रश्नों का उत्तर दूंगा जब उन्होंने ऐसा कहा तो नारद ऋषि बोलते हैं कि हे भगवान मृत्यु लोक के निवासी प्राणी जो है ये जो हमारा कलयुग है मृत्यु लोक है इस लोक के प्राणी जो है वो अपने अपने पाप कर्मों से महादुखी हो रहे हैं सो हे स्वामी यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो बताओ कि उन प्राणियों का दुख कैसे दूर होगा तब विष्णु भगवान बोलते हैं कि हे नारद तुम मृत्यु लोक के प्राणियों को सत्यनारायण भगवान का व्रत करने के लिए प्रेरित करो और पूर्णमासी का व्रत करने को उद्यापन करने के लिए उनको प्रेरित करो और जो भी ऐसा इस कलयुग में करेगा उनको सब इच्छा पूर्ण हो जाएंगी और तब भगवान नारद जी ने कहा कि हे भगवान उस व्रत का क्या फल है क्या विधि है एवं उस व्रत को किसने किया तथा वह व्रत कौन से दिन करना चाहिए ये सब मुझसे विस्तार पूर्वक वर्णन करो जब उन्होंने ऐसा कहा तो विष्णु भगवान बोलते हैं कि इस व्रत को करने के लिए कोई समय वार निश्चित नहीं है जब भी आपके मन में इच्छा हो तब आप भगवान सत्यारण का भगवान का पूर्ण व्रत कर सकते हैं पूर्णमासी और संक्रांति को जो है वो इस सत्यारण भगवान के पूजा को बहुत ही लाभदायक बताया गया है और कहते हैं जब भी तुम्हारे मन में इच्छा है कि अगर घर में व्रत करें तो एक गुना फल मिलता है और अगर गौशाला में वो व्रत करें तो उसका दो गुना फल मिलता है और वही उसी व्रत को अगर नदी के किनारे करें तो उसका चार गुना फल मिलता है तो वहाँ पर फल लेने के लिए वो राजा जो था उसके घर में संतान नहीं थे और वो संतान की प्राप्ति के लिए नदी के किनारे सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहा था उसी समय वहाँ पर एक साधु नाम का वैश्य आया जिसके पास व्यापार के लिए बहुत प्रकार का धन था और अपनी नौका को जिसने अपनी नाव में बहुत प्रकार का धन वस्त्र आभूषण गहने वगैरह सब रखे हुए थे और व्यापार के लिए चला हुआ था जब उसने राजा को व्यापार राजा को व्रत करते हुए देखा तो वो राजा के पास गया और वहाँ पर बैठकर कथा सुनकर व्रत की समाप्ति पर वो राजा से पूछने लगा कि हे राजन भक्ति से आप ये किस देवता का पूजन कर रहे हैं और इसको करने से क्या फल मिलता है क्या लाभ मिलता है ये सब मुझसे कहो तब राजा ने कहा कि ये महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन है और संतान की प्राप्ति के लिए हम इस व्रत को कर रहे हैं जब उस साधु ने ऐसा सुना तो उसने कहा कि हे राजन मेरे भी घर में कोई संतान नहीं है और जो आपने ये व्रत के विषय में कहा है और निश्चय ही इससे संतान की प्राप्ति होगी कृपा करके आप भी मुझे इस व्रत का विधान और विधान कहिए जब उसने ऐसा सुना तो राजा ने उसको सब विधान कराकर जो साधु था वो बाणिया था वो अपने घर को चला गया और अपने घर में जाकर अपनी पत्नी से कहने लगा कि हे प्रिय मैंने एक राजा के यहाँ व्रत देखा है जिससे संतान की प्राप्ति होती है तब उसकी पत्नी जो थी उसने भी व्रत का संकल्प अपने मन में कर लिया और कहा कि जब हमारे घर में संतान होगी तब हम इस व्रत को करेंगे
जब उसने ऐसा कहा तो भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसकी जो पत्नी थी लीलावती वो भी गर्भवती हो गई तथा दसवें महीने में उसके कन्या का जन्म हुआ वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्र पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है कन्या कलावती का नामकरण संस्कार किया गया तब उसने अपने पति से कहा कि हे स्वामी आप संकल्प किया हुआ भगवान का व्रत क्यों नहीं करते हैं जब उसकी पत्नी ने ऐसे कहा तो साधु ने कहा कि हे प्रिय इस वक्त तो मुझे समय नहीं है पर इसके विवाह के समय जो है हम इस व्रत को अवश्य करेंगे उसने अध्याय बोलो सत्यण भगवान की हरिओ ओ मंगल भवन या मंगल हारी द्रभु सो दशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम मेरे प्रभु राम ओम नमस्ते शरणे शिवे सानुकंपे नमस्ते जगत व्यापी के विश्व रूपे नमस्ते जगत अंध पादार विंदे नमस्ते जगत तारिणी त्राही दुर्गे अब जो वैश्य था वैश्य ने मंगलाचार करके अपनी यात्रा आरंभ की राजा ने जब उसको छोड़ दिया तो वह वैश्य और ससुर और जवाई जो थे वो अपने घर को चल पड़े और उनके थोड़ी दूर पहुंचने पर भगवान ने फिर उनसे पूछा भगवान ने उनकी फिर परीक्षा लेनी चाहिए कि अभी भी वैश्य के मन में अभिमान तो नहीं है तो भगवान ने परीक्षा लेने के लिए एक दंडी महाराज का रूप धारण किया और साधु के पास उस बाणिये का नाम साधु था उसके पास आकर पूछा कि हे साधु तेरी नाम में क्या भरा है और तो अभी अभिमानी वैसे ने हंसते हुए उत्तर दिया कि हे भगवान आप क्यों पूछते हो क्या मुद्रा देने की इच्छा है मेरी नाम में तो बेल और पत्ते आदि भरे हुए हैं जब उसने ऐसा कहा तो भगवान जो थे उस दंडी महाराज का रूप धारण करके उसके पास आए थे वो कहने लगे कि हे साधु तुम्हारा वचन सत्य हो जब उसने ऐसा कहा तब वह जब नाक को ऊंची उठी देखकर उसको बहुत संपूर्ण बोलो सत्यण भगवान की चला जो आरती हो गया ओम आरती सर्वे नमो नम ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भगवान जय जगदीश हरे भगत जनो के संकट दास जनो के संकट क्षण में दूर करे हरिओ संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट बिटे तन कार्यो जगदीश हरे माता पिता तुम मेरे शरण गहु तुम बिना और नूजा प्रभु बिना और नूजा तुम 
subscribe to my channel and also
ਨਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਪਰਾ ਕੁੜਾਣਾ ਫੇ
subscribe to my channel and also